คุณสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คือเป็นหัวหอกทางด้านทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะคะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอาง่ายๆเลยครับไม่ใช่ทนายกเหรอไม่ใช่ละคุณสุพัฒนพงศ์นี่นะแน่นอนครับแน่นอนคุณสุพัฒนพงศ์ค่ะได้มีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเรามองกันไว้ว่าสําหรับปีนี้เนี่ยจะเป็นบวกนะคะแน่นอนบวกเนี่ยบวกเท่าไหร่บางคนบอกว่าอาจจะน้อยกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้ไหมคุณสุพัฒนพงศ์ก็มีเป้าหมายไว้ในใจเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหท่านยังกล้าพูดถึง4นะอ้าวนี่ท่านบอกไว้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพราะว่ามีคนปรามาตไว้บอกว่าไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกแต่ว่าคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังยืนยันอยู่ที่4เพราะว่าท่านมีตัว,ตวเลขอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเห็นตัวเลขทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างทางที่เราจะทําไปได้ให้บวกไปถึง4สําหรับ GDP ปีนี้ต้องมีมาตรการออกมาหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะที่คุณสุพัฒนพงศ์พูดถึงก็คือการคิดคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลกำลังพิจารณาว่าจะลดได้หรือไม่ตรงนี้น่าสนใจมากนะบางคนเขาไปคิดมุมเดียวบอกว่าถ้าคุณลดภาษีรายได้ภาครัฐลดลงแล้วตอนนี้ยิ่งเก็บภาษีน้อยเท่าไหร่เนี่ยภาครัฐจะมีปัญหาเรื่องการขาดดุลงบประมาณมแต่ผมบอกอย่างนี้ครับถ้าคุณดูฐานภาษีดีๆนะคมสมกรเขารู้ดีคุณลดภาษีจริงแต่คุณขยายฐานภาษีมากขึ้นนะ,ะเพลินๆนะไม่ลดลงนะเก็บได้มากขึ้นดีๆอาจจะได้เก็บได้มากขึ้นแล้วจริงๆแล้วสัดส่วนสําหรับภาษีนิติบุคคลในประเทศไทยเนี่ยถ้าหากเปรียบเทียบกับทั้งหมดแล้วเนี่ยนิติบุคคลไม่ได้กินบินเปอร์เซ็นต์มากเท่าไหร่นะเท่ากับแหวนนะแหวนนี่คือมากที่สุดแหวนนี้มากที่สุดแล้วทุกคนเสียครับเพราะมันเป็นภาษีสุดท้ายไงยังไงทุกคนก็ต้องเสียทีนี้ถ้าหากมีการลดภาษีนิติบุคคลแล้วจะลดเท่าไหร่แต่ว่าเราจะลดเท่าไหร่แล้วเราจะดึงการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนต้องไปเปรียบเทียบกับภาษีนิติบุคคลในละแวกเพื่อนบ้านหรือว่าอาเซียนน่าสนใจเป็นยังไงครับอันนี้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมเป็นข้อมูลจากทาง KPMG นะคะสิงคโปร์นี่เขาต่ำสุดเลยพี่เอก 17% นะคะส่วน 20% เนี่ยมีไทยเวียดนามกัมพูชาบรูไนนะคะก่อนก่อนเมื่อก่อนนี้ไทยไม่ใช่20นะไทย30แล้วก็มีการลดลงมานะคะสมัยก่อนเวียดนามก็ไม่ใช่20พี่เอกเวียดนามเนี่ยอยู่ที่22แล้วเมื่อประมาณสุกลึกๆจะช่วงปี2558หรือ2559เนี่ยเขาลดลงมาได้นะคะส่วนลาวเนี่ยอยู่ที่ 24% อินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาอยู่ที่ 25% ฟิลิปปินส์เนี่ยสูงสุดเลยคือ 30% ครับนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราดูในภูมิภาคอาเซียนแล้วเนี่ยเราไม่ได้ขี้เหร่นะพี่ไม่ได้ขี้เหร่แต่ถ้าคุณต้องคิดว่าของบางบางที่อ่ะผมยกตัวอย่างสิงคโปร์เขา17กับ20เนี่ยจริงๆต่างกันไม่มากมแต่ของเขามันบันสต็อปเซอร์วิสสมมติคุณมาตั้งบริษัทเนี่ยคุณมาตั้งในไทยนะคุณจะไปจดนะคุณมี4ี่หที่อ่ะคุณต้องไปนะแล้ว4ี่หที่แต่ละที่ผมไม่อยากจะบอกนะไอ้ระบบเปเปอร์เลสไม่มีไม่มีไม่มีและไม่มีการเชื่อมข้อมูลถึงกันด้วยแต่พี่เอกรู้ไหมสิงคโปร์ไม่ใช่สิงคโปร์เขาวันสต็อปเซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยนะคะเราอยู่ที่ 20% เนี่ยไม่ได้ขี้เหร่ก็จริงแต่เป็นปัญหาที่พี่เอกว่าและปัญหาเรื่องนี้คุณสุพัฒนพงศ์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทราบท่านทราบอยู่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีการบูรณาการแล้วก็ทําทั้งหมดในเรื่องของ doing business หรือว่าความยากง่ายในการทําธุรกิจที่เข้ามาทําในประเทศไทยก็จะจัดการเรื่องนี้แต่พูดจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่คุยกันมาเยอะแล้ว10ปีที่แล้วก็พูดถึงแบบนี้ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ในช่วงระยะเวลาที่คุณสุพรรณพงศ์อยู่ในตําแหน่งหรือไม่ลองนายกต้องดูต้องดูแต่ผมผมคิดว่านะท่านไปลองนายกเนี่ยท่านเข้าใจถึงนะเพราะท่านมาใหญ่กระชนค่ะคือไม่ได้ว่าพี่ๆรักข้าราชการนะครับแต่ใครที่ไม่เคยทําระบบเอกชนติดต่อข้าราชการไม่รู้หรอครับไม่รู้ไม่รู้หรอครับท่านอยู่แต่ในระบบราชการท่านไม่รู้หรอครับแต่คุณสุพัฒนพงศ์ท่านดูเอกชนมาก่อนเอกชนก็รู้ใช่เขาจะรู้ว่าอันไหนติดต่อยากติดต่อง่ายแต่ก็หวังว่าคนที่อยู่ในเอกชนแล้วก็มานั่งในระบบราชการเนี่ยจะมีความเข้าใจและจะต่อสู้กับระบบราชการที่มันใหญ่มากเนี่ยได้นะต้องคิดแบบเอกชนด้วยนะค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้มาดูหน่อยเพราะว่าการที่จะลดภาษีเนี่ยคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันก็มีอย
กิจการสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยกิจการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแบบนี้เป็นต้นค,คือแนวทางหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบลดเป็นการทั่วไปกับลดเฉพาะนั่นเองใช่ใช่แต่ไอ้ไอข้อ2เนี่ยพูดจริงๆนะเคยมีการทําแล้วแล้วมันไม่ค่อยได้ผลคือมันไม่อิมแพกวงกว้างแบบหนึ่งเนี่ยตอน30หรือ20นี้อิมแพกแน่นอนนะแล้วถ้าคุณดูดีๆนะตอนนั้นอิมแพกแม้กระทั่งตลาดหุ้นก็ขึ้นแล้วก็ทั่วทั่วไปเศรษฐกิจดีหมดและไม่ใช่ประเทศไทยทําประเทศเดียวนะ,ะสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ก็ทำคุณจำได้ไหมภาษีที่ติดบุคคลอะ่ะเห็นไหมลดลงเหลือ20ตอนนี้20ต้นต้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอย่างที่เรานําเสนอให้คุณผู้ชมไปแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยถ้าหากการลดภาษีแบบนี้ได้เนี่ยจาก20จากเราที่เราเคย30ลงมา20แล้วจาก20เราจะเป็นเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่เป็นการลดภาษีแต่มันต้องปฏิรูปทั้งระบบ,บเพื่อที่ดึงดูดการลงทุนซึ่งคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองการออกวีซ่าการต่ออายุสมาร์ทวีซ่าต่างๆต้องทําไปทั้งระบบนะคะทีนี้คุณสุพัฒนพงศ์พูดถึงค่ะพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะ GDP นี่พี่เอกค่ะตกลงท่านบอกว่า4ี่สี่สี่ยืนยันว่า4ี่คุณทำเสียงแข็งแรงเลยดิสี่ค่ะสี่ค่ะคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าใครจะพูดอะไรก็พูดไปครับเรื่องอะไรผมต้องยอมให้ใครมาบอกว่าเศรษฐกิจจะโตเท่าไหร่เออจริงเพราะผมเห็นข้อมูลมากที่สุดครับปลายปีที่แล้วเขาก็บอกว่าเราจะแย่ขอย้ําว่าเป้าหมายทํางานอยู่ที่4เปอร์เซ็นต์ครับส่วนจะบอกว่าหักปากกาเซียนหรือไม่ไม่รู้แต่ปีที่แล้วก็หักมาแล้วค่ะอ่าคืออย่างนี้คือที่เอกชนเขาปรับไม่ใช่4เนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือปีที่แล้วตอนแรกเขาจุดต่ําสุดเนี่ยทุกคนคาดว่า8ค่ะแล้วเสร็จแล้วมันขึ้นมาเป็น6พอขึ้นมาเป็น6โมเมนตัมในการที่จะดีดกลับอ่ะคุณจําเรื่องของที่แบงค์ชาติบอกไนกี้ได้ไหมนะครับคือมันไม่ใช่ V ีเชฟอยู่แล้วทุกคนก็คิดว่าแรงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับตอนนี้ทุกคนคอนเซนซัสโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 2.8 ถ้าท่านทําได้4นี้นะถือว่าหักปากกาเซียนก็เทนบอกว่าปีที่แล้วก็หักมาแล้วนะผมพยายามเชียร์ผมพยายามเชียร์เพราะว่าเชียร์ตั้งแต่ OR แล้วทำดีอยู่แล้วเราก็เชียร์เพื่อที่จะให้ถึง 4% แต่ว่าการที่จะไปถึง 4% ได้เนี่ยมันก็คงจะต้องมีสูตรหรือว่าเมนูต่างๆที่จะออกมาใช้เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปถึง4ได้จากที่ใครหลายๆคนมองว่าเพียงแค่ 2.8 นะคะ 2.8 ได้เนี่ยมันก็น้อยมากๆนะเพื่อพราะฐานมันต่ํามากๆ 4% จริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่ายังน้อยเกินไปแต่เทียบกับศักยภาพตอนนี้ที่พอพอจะทําได้เนี่ยท่านบอกว่าเป้าหมายเราเอา 4% ใช่สูตรหรือว่าเมนูคุณสุภนัทพงศ์บอกว่าการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยเมนูไม่เยอะค่ะครับไม่เยอะเลยนะแต่จะทําซ้ําในมาตรการที่ได้ผลท่านเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับการดูหนังเรื่องเดอะแมทริกเนี่ยดูไปเถอะ4ตอนรวดพอจบแล้วก็ดูใหม่อีกรอบมันก็จะเป็นแบบนั้นคืออะไรที่มันดูแล้วสนุกอะไรที่มันทําแล้วมันได้ผลท่านก็บอกว่าก็จะทําซ้ําๆอยู่แบบนั้นแหละมันมีตำราเศรษฐศาสตร์ง่ายๆนะคุณฟังท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรหลายแบบหรอกทําเบสิกทำซิมเพิลและได้ผลอันนี้คือกลยุทธ์ที่จะบริหารงานหรือบริหารเศรษฐกิจได้ผล Simply is the best เอออย่าไปอย่าไปทำอะไรที่คนไม่รู้เรื่องทำแบบซิมเพิลซิมเพิลและได้ผลเนี่ยคนจะเข้าใจแล้วอะไรที่ได้ผลรู้ไหมอะไรการใส่เงินลงไปในมือของประชาชนโดยเฉพาะโครงการอะไรคะคนละครึ่งเราชนะเราชนะเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันอีกใช่ไหมเฟสสามนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะเราจะยังไม่เปิดประเทศแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือต้องช่วย